skriva en insändare, svenska med Marie Rödemark. Vad är en insändare? Insändare är en text där privatpersoner skriver om sina tankar eller åsikter om något som är viktigt för dem. De vill att andra ska hålla med eller skapa debatt. Insändaren publiceras oftast i den lokala tidningen. Det är en kort argumenterande text. Insändaren kan också vara ett svar på vad någon annan tycker. Vad kan en insändare handla om? Ja, man berättar om sina åsikter för att man har något att säga. Man kanske vill att något ska hända, att något ska förändras. Man vill att andra människor ska uppmärksamma något. Man svarar på något som redan har skrivits. Hur skriver man en insändare? Det är bra att ha en rubrik som väcker uppmärksamhet. Den ska direkt visa vad insändaren handlar om. Den ska fånga läsarens intresse så att han eller hon fortsätter att läsa. Väck uppmärksamhet med rubriken. Sortera dina sopor. Tvätta händerna. Billigare bensin. Fler bussar. Plocka upp bajset efter din hund. Bakgrund. Börja med att ge en bakgrund till varför du skriver. Det kan till exempel vara en beskrivning av en händelse som du har varit med om eller hur något är som du vill ändra på. Kom snabbt fram till vad du tycker är problemet. Sedan kommer argumenten där du har en lösning på problemet. Argumenten. Efter bakgrunden så kommer argumenten. Här ska du argumentera för din åsikt. Skriv så kort som möjligt så att du behåller intresset hos läsaren. Ha två till fyra argument hur du kan lösa problemet. Det kan finnas motargument. Gör ditt argument starkare än motargumentet. Du kan även ha med fakta och källor som gör att du blir mer trovärdig, men det behövs inte alltid. Avslutningen Avslutningen kan du börja med något av följande ord. Avslutningsvis, sammanfattningsvis, slutligen. Nu kommer en sammanfattning av insändaren och en avslutande uppmaning. Avslutningen ska knyta an till inledningen. Skriv under med namn eller signatur. Sambandsord. Det är bra att använda sambandsord för att få texten mer strukturerad. När du börjar kan du använda det här sambandsordet. Inledningsvis. Sedan kan du numrera argumenten. För det första. För det andra. För det tredje. Sambandsord. Fler exempel. Ett annat sambandsord är å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan så tycker eleverna att de är för mycket i skolan, men å andra sidan vill de vara mer i skolan eftersom det är där det träffar sina vänner. Ju desto. Ju mer du pluggar, desto mer lär du dig. Fler exempel på sambandsord. Det innebär att.
alla de här förändringarna innebär att du får mer tid över. Anledningen till detta är Anledningen till detta är att det har kommit en ny lag. Du kan även använda fördelarna är och sen räkna upp fördelar. Och nackdelarna är och sen räkna upp nackdelarna. Här kommer ett exempel på en insändare. Jag börjar med rubrik och bakgrund. Tidigare språk i skolan. Det är rubriken. Jag tycker att vi ska läsa ett tredje språk tidigare i skolan. Bakgrunden till det är att eleverna behöver bli bättre på sitt tredje språk. Språket bör tidigare läggas så att vi får fler ungdomar i Sverige som kan prata tre språk. Nu kommer jag till argumenten. För det första skulle det bli lättare att lära sig språket ifall eleverna började redan i årskurs 1 när de är sju år. För det andra så tränar man hjärnan genom att lära sig ett nytt språkstrukturer, vilket kan underlätta i andra ämnen. För det tredje så öppnas en mer global framtid för eleven som får större möjlighet att studera och arbeta utomlands senare i livet. Avslutning och signatur Avslutningsvis vill jag betona att man lär sig snabbare ett nytt språk ju yngre man är. Dessutom kan man bli smartare av att kunna ett tredje språk. Och vem vet vad det tredje språk kan ge för framtidsutsikter. Så jag vill att Skolverket bestämmer att alla ska börja med ett tredje språk redan med sju års ålder. En språklärare. Det här var ett exempel på en insändare. Tack för att du tittar på mina filmer. Det finns fler spellistor på min kanal på Youtube. Fem ord per dag, A1. Det är för nybörjare. Fem ord per dag A2. Det är för avancerade nybörjare. Jag har yrkesord, bildordlistor, grammatik, vloggar med mera med mera. Det är bara att söka på Marie Rödemark på Youtube så hittar du. Jag har även en Facebook-sida och hemsidor. Sök på Svenska för nyanlända, Swedish for Beginners, så kommer du till min Facebookgrupp. Det finns även material för att lära sig svenska på svenska for beginners, yellowworld.com. Och min hemsida är marierodemark.se. Jag uppdaterar med flera filmer varje vecka. Vi syns i nästa film. Hej då!